Será que os animais estão brincando de se esconder? Na natureza, a camuflagem é uma arte, e para muitos animais uma necessidade. E para algumas espécies de animais, a camuflagem é uma habilidade vital, em um ambiente selvagem. Quando a aparência do animal se confunde com o ambiente, isso se torna um dispositivo de sobrevivência muito útil. E neste vídeo você vai descobrir 10 animais que são verdadeiros mestres da camuflagem. E aí, você sabe onde está o gato camuflado nesta foto? Se você está curioso para encontrar ele, assista o vídeo até o final, porque no final você vai descobrir onde ele está. Número 10. Lagopo de Escocês. A plumagem do lagopo de Escocês está em constante harmonia com as cores predominantes das estações do ano. No inverno, a plumagem, tanto no macho quanto na fêmea se torna quase completamente branca. Esse recurso a mantém camuflada entre a neve. Tente achar o lagopo de Escocês nesta imagem. Esse pássaro é realmente um mestre da camuflagem. Aqui está ele bem escondido se camuflando com a cor branca da neve. Quando chega o verão, a neve derrete e a vegetação ressurge, e as penas do pescoço do lagopo de escocês ficam completamente marrons, e suas asas e costas podem ser salpicadas com quantidades variáveis de cores brancas, marrons e pretas, que lhe permite uma camuflagem perfeita em meio à vegetação. Número 9. Lagarta barão comum. O que você vê nesta imagem? É uma folha né? Mas nessa foto existe algo mais do que apenas uma folha. Ela esconde um mestre na camuflagem. Essa é a lagarta barão comum. Esse pequeno bichinho é uma especialista em camuflagem. Essa lagarta é nativa da Índia e do sudeste do continente asiático. A sua incrível camuflagem tem um único objetivo, que é se esconder de predadores até chegar à metamorfose. Estes pequenos animais alimentam-se das folhas das mangueiras, que as mantêm camufladas. Número 8. Borboleta folha seca. Essa espécie de borboleta é um mestre na arte da camuflagem. A aparência inusitada da borboleta, e a coloração das asas fazem com que ela pareça uma folha seca entre as árvores. Quando a borboleta folha seca pousa num galho, é quase impossível encontrar esta bela criatura. Quando a borboleta se sente ameaçada, ela fecha suas asas para dar aos predadores a impressão de que é uma simples folha seca na árvore. Cada borboleta tem a sua própria cor e padrões individuais, que se diferenciam ligeiramente umas das outras. Número 7. Saia azul. Você vê algum passarinho nesta foto? Talvez se olhar melhor você vai ver uma pequena cabeça azul. Esse é o saia azul. Um passarinho muito bonito, que possui cores belas e bem vivas. A fêmea desse belo passarinho é verde, com a cabeça azulada e pernas alaranjadas. O saí azul mede aproximadamente 13 cm de comprimento e pesa, em média, 16 gramas. A fêmea do saí azul devido à sua coloração esverdeada, é capaz de se camuflar muito bem entre as árvores. Número 6. Sapo folha. Será que você consegue encontrar todos os sapos camuflados nesta imagem? Acredite ou não, tem um sapo folha em cada uma dessas imagens. Conhecido também como sapo boi, a camuflagem dessa espécie de sapo é perfeita, ele é incrivelmente igual a uma folha seca, essa espécie de sapo exótico é encontrado aqui no Brasil, ele é nativo da Mata Atlântica, e áreas de transição com cerrado, desde o Espírito Santo até o sul de Santa Catarina. Esse sapo boi é realmente um mestre na arte da camuflagem. Vai ser difícil encontrar um deles por aí, pois com sua incrível camuflagem ele vai estar tá bem escondido. Número 5. Corujas. É impressionante a maneira como essas corujas, conseguem utilizar suas penas para se camuflar em meio à natureza. Quando as corujas caçam, usam suas asas silenciosas e a escuridão da noite para capturar suas presas. Durante o dia, no entanto, a coruja pode se camuflar de uma maneira extraordinária para se esconder dos predadores. É bastante surpreendente como as penas da coruja ajudam a se misturar em meio ao ambiente, mas isso não é tudo. As corujas possuem uma habilidade impressionante, elas são capazes de inchar ou murchar seu corpo caso seja necessário, para combinar com o ambiente em volta, e assim acaba dificultando o trabalho dos predadores. Número 4. Uroplatus gecus. Observe bem essa imagem. 
O que você está vendo aí são apenas folhas secas, não é? Se você observar bem, vai ver que tem algo mais aí. Um animal que possui uma camuflagem extraordinária. Esse é o Uroplatus gecus. Adaptação surpreendente da lagartixa de cauda de folha, é sua camuflagem. Tenho certeza de que pelo nome você pode ver que ele se disfarça como uma folha, ou um pedaço de casca de árvore. Isso torna difícil para predadores como corujas, ratos e cobras localizá-los facilmente. O Uroplatus gecus é um especialista em evitar predadores. Outra coisa que ele faz para evitar os predadores, é achatar seu corpo para reduzir sua sombra, e se os predadores os encontrarem, eles podem soltar voluntariamente a cauda para enganar o predador. Número 3. Peixe-pedra. O peixe-pedra é uma maravilha da natureza. Esse peixe de aparência bizarra, é um perito em se esconder e se camuflar em meio às pedras. Mas tome cuidado se você ver um peixe-pedra na praia, pois ele é muito venenoso. Ele possui ferrões em suas costas, onde uma pessoa pode pisar acidentalmente, e sua picada pode provocar dores tão insuportáveis que nem a morfina consegue aliviar a dor, sendo a pessoa forçada a aguentar a dor durante várias horas. É um peixe mestre na camuflagem, mas também é bastante venenoso. Número 2. Urutal. Também conhecida como ave fantasma, ou mãe da lua, o urutal também é um mestre na arte da camuflagem. As penas de cores acinzentadas com tons de marrom, se misturam às cores dos troncos das árvores, permitindo o urutal se esconder durante o dia. Essa ave de hábitos noturnos, possui essa habilidade em comum no mundo das aves, que não costumam se camuflar. Por isso o urutal é conhecido também como ave fantasma. Além da fantástica camuflagem, o canto do urutal possui melodias melancólicas, junto com o hábito de ficar parado por várias horas na mesma posição e as características de visão extraordinária, chamam muita atenção dos observadores. Temos um vídeo aqui no canal falando mais sobre o Urutal, e seu canto assustador, é só você clicar no card que vai estar tá aparecendo aqui. Número 1. Gatos. Sim. Por mais incrível que pareça os gatos também possuem a habilidade de se camuflar. Apesar deles não precisarem dessa habilidade para se proteger de predadores. Alguns gatos possuem uma coloração que os permitem a se misturar em meio ao cenário. Como nesta imagem. Será que você consegue achar onde está o gato? Vou te dar 10 segundos para você encontrar. E aí você achou? Se você olhar bem, na segunda janela. Do lado esquerdo, você vai ver um gato deitado tranquilamente, se misturando com o cenário da casa. E aí o que você achou desses mestres da camuflagem? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Acesse também os links aqui na descrição do vídeo. E faça uma doação para o canal, para nos ajudar a continuar trazendo mais vídeos incríveis, ou adquira os e-books, que também estão aqui na descrição do vídeo. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.